L'honorable député de Longueuil, Pierre Boucher. Monsieur le Président, après avoir rebaptisé la promenade de l'Outaouais, le Musée canadien des civilisations, ben voilà que le gouvernement va encore dépenser l'argent des contribuables pour renommer un élément clé de notre patrimoine canadien. M. le Président, les conservateurs veulent maintenant renommer le sentier transcanadien pour le sentier du jubilé de la Reine. On se demande jusqu'où cet amour inconditionnel va se poursuivre. Vont-ils changer de drapeau? Changer le nom du pays, tant qu'à Est-ce que le ministre du patrimoine, qui n'est pas là, peut nous expliquer pourquoi il veut changer le nom du sentier transcanadien? À la secrétaire de la Chambre, nous savons que le, des investissements dans le secteur cultural sont très importants pour l'économie canadienne. C'est pourquoi nous avons fait un euh, investissement historique dans ce secteur. Nous savons euh, malheureusement que chaque fois que nous faisons ces investissements, euh, comme la semaine dernière, 25 milliards de dollars pour le nouveau musée d'histoire, l'MPD va voter contre ces investissements. Mr. Speaker, perhaps if we had a museum of tax and spend and highlighted, the, highlighted such classics as an increase in the GST, increasing taxes for families, and the ever unpopular $21 billion carbon tax, then maybe we'd get some support for a museum. Oh. <laughs> L'honorable député de Longueuil, Pierre Bouchy. Je suis vraiment déçu de mon collègue. Je m'attendais à mieux. Franchement, pas une cassette encore. Alors, le sentier transcanadien, lui, évoque la grandeur, la diversité et la beauté du pays. Ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Ça traverse le Canada. C'est le même principe que l'autoroute transcanadienne. Ça veut dire quelque chose de concret, transcanadien. Mais, M. le Président, pour paraphraser notre invité d'honneur du jour, soit le premier ministre de la Jamaïque, on aime la reine, mais il y a un temps où on doit se définir en tant que gouvernement. Les conservateurs peuvent-ils ranger la nostalgie qu'ils ont de l'Empire britannique aux oubliettes et réaliser qu'on est enfin au 21e siècle? C'est le temps d'aller de l'avant, s'il vous plaît. Par Bon Uh, how, how ironic a, a question in the same vein he's talking about uh, forgetting about our historic uh, connection to the, uh, the to the monarchy. Uh, Mr. Speaker, on this side of the House, we know and we understand what Canadians want. They want to talk about the history, they want to talk about the events, the places and the people that have made this country great. Contrast that to the opposition with separatists sitting in their party making 29 donations to separatist parties. We'll never apologize on this side of the House for investing in arts and culture. We'll never apologize for doing all of those things and celebrating all of the things that have helped make this the best country in the world in which to live and remind them why they sit in this place, to defend the best country in the world in which to live and not to talk it down every chance they get.